трогай ретро. А я выгуливаю костюмчик. Главное в жизни это еда и прическа. Не для камеры. А знаешь, почему Дзюба точно забьется? А я вам сказал, что он забьет! Всем привет, друзья! Говорит и показывает Газпром Арена. Это Лига Европы, это Зенит Бетис. И это то, что мы с вами очень давно ждали. Погнали! Ну что, работаем. Как на улице, да? Да, все верно. Кулачок? Отлично. А вы кулачок? Замечательно. А вы? Все в деле. Работаем. Очень много людей. Всем привет. Это что такое? Их там не было. Поставили. Это вы поставили? Нет. Это мы поставили. Да. Вы, да? Да. Что, там бейс подъезжает. Опа! Все готово. Вот-вот. Все приедут. Павел, есть ли какие-нибудь э, важные отличия Лиги Чемпионов от Лиги Европы с точки зрения подготовительного процесса? Да, то, что я сейчас нахожусь не в санэпидем полагающих нормативных рамках, понимаешь? Вот и все отличие. Все, теперь все под защитой? Нет еще. Прическа? Знаешь, как говорят футболисты, главное в жизни это еда и прическа. Я не знаю, я же не футболист. Я тоже, но знаю, что так говорят. Мы летом терли с тобой за Олимпиаду, а сейчас же тоже Олимпиада. Ну и, и есть ли сейчас в Пекине атлеты, которые проходили через вот эти, вот эти золотые руки? Да, конечно. Пара имен? Ирина Авакумова. Так. Прыжки с трамплином, серебро. Серьезно? Да. Видимо, чем выше стадия, тем э, креативнее плакаты. Я сейчас вам покажу, что там происходит. Но там очень много всего. Просто посмотрите. О, Господи! Это я. Можно я после подойду, хорошо? Мне сейчас некуда положить. Мне кажется, судя по тому, насколько серьезен Малком, а он обычно выходит, может посмеяться, поулыбаться, ни одной улыбки сегодня не было. Очень серьезное выражение лица. Я думаю, что парень настроен сегодня показать что-то вау. Только на «Газпром-арене» вы можете увидеть инженера в спортивном костюме. Они стильные, мам, дорогая. Строгая ретро, такое тяжелое ретро. 90-е, 90 вы, выглядит очень круто. Принесли состав, принесли состав. И, ну, я бы сказал, что у Зенита без сюрпризов. И то, что меня больше всего взбудоражило, это присутствие 40-летнего Хакина у Бетиса. Человеку 40 лет. Знаешь историю про Хайкина? Про похмелье? Да. А, расскажи мне. Я знаю. Ну, наверное, не пил вчера. Да. Вопрос, пил или не пил, мы узнаем после первого тайма. Ведь на Газпром арене проводятся алкотесты. Шутка, если что. Так, два важных комментария по ситуации. Во-первых, почему на лице Пайперс? Потому что такие требования. Сказали, можно только так. Второе. Перемещаться сегодня можно очень по небольшому количеству пространства. Поэтому преимущественно этот блок будет статичным. Но я буду стараться двигаться как ниндзя и добывать контент. Так сказать, контент-фу. 
Ne? Kung, kung fu, это контент фу. А ты что делаешь? А я выгуливаю костюмчик. Посмотрите на него. Посмотрите на меня, а теперь на него. Посмотрите на своего мужчину. И на нас. Э, сын маминой подруги. Oh Ребята, сегодня, сегодня отправляется поезд. Поезд знаете куда? Подвините, пожалуйста. Поезд отправляется вот сюда. И речь не об ответном матче. Речь про вот последний матч. Запомните эти слова. Вы потом будете пересматривать и говорить, я не верил, что так будет. Все будет. Вот здесь. Можно сказать в эту гарнитуру что-нибудь, это услышат все? В эту гарнитуру Вене директор сообщает все изменения, предупреждения, счет, замены. Ну, то есть все не услышат, если я сюда что-нибудь скажу? Все не услышат, услышат только графика. Досадно. Анна Майер, пара слов туда-сюда. Э, секретная информация. Понял. Понял. Не для камеры. Аня, кто самый э, фотогеничный в э, Бетисе? Пелегрини. Кто? Пелегрини. Пелегрини? Итак, наша регулярная новая с этого выпуска рубрика Зеленый покров. Я-я. Их выбрали на Франкенштуд, Дастин Шпилин, Бастиан Швайнштайгер, Хитцельшпергер, Батштубер. Я. Я. О, на туфли. Так, если серьезно. Константин, что да. происходило здесь, в этом прямоугольнике футбола? Как странно это звучит. Короче, что делалось с Казоном последние пару месяцев? И что-то невероятное. Так. Что-то фантастическое просто. Так. Он пережил молодость. Он как Другую. будто бы в порядке. Да, потому что он новый. New. New. Fresh one? Fresh one. Окей. Okay. Окей. Okay. А, значит, что мы сделали? Мы, значит, по окончании нашего замечательного 21 -го года. Так. Мы старый газон. Подножик. Так. Аккуратненько, деликатно. И под Новый год пересели свежачок. Первой степени. Вот. И сейчас э, по истечению длительного периода, можно так сказать, мы имеем результат наших плодов. Зеленый результат. Зеленый. Положительный. А, положительный, насколько мы поймем после матча. А, как говорится, результат на табло. Справедливый. Заключительный вопрос в рамках рубрики «Зеленый покров». Давай. Прогноз. Давайте так, остановимся на 1-1. Сдержанное настроение. Сдержанное настроение. Сдержанное. Испанцы как бы, может, в более оптимальной форме. Мы как бы после длительного перерыва только начинаем. И тут, конечно, опыт против команды на ходу. А знаешь, почему Дзюба точно забьется? А, почему? Потому что это испанцы. А, вот так, да? Да, да. Ставьте лайки, если вы обожаете рубрику «Зеленый покров».
А теперь играет гимн, который никто не знает. Михаил Киржаков хочет первый тайм находиться у ворот, которые рядом с гаражом. Ну что, друзья, вот оно! Две минутки остается до того, как футбол официально на всех парах, на всех правах вернется вот на это поле. Не знаю, как у вас, но, наверное, уже подпрошло, потому что блок-то вышел после этого матча. А меня потряхивает в хорошем смысле. Погнали! Лига Европы! Зенит Бетис! Понеслась! Бетис берет первый свой шанс и использует его. Как грамотно заметил только что Егор Егоров, Челси вообще на второй забил. Так что все нормально. Верим в команду. Амо! Ну, довольно грустно, конечно. 0-2. Ну, я думаю, что не будет преувеличением сказать, что пока что у «Зенита» ну, 20-я минута не было особенных подходов, и все достаточно печально. В целом в футболе бывает такое, что картина переворачивается с ног на голову, и вы наверняка много раз это видели. Надеемся, что команда найдет в себе силы, и мы еще повоюем в этой игре, в этом противостоянии. когда находится в центре. Испанцы. Серьезный настрой. Давай, 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 давай. Э! 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 Но было бы странно предполагать, что после того, как Зенит вернулся, Бетя скиснет и не станет продолжать гнуть свою линию. 2-3. Но первый тайм крейзи.
тоже Сергей Симак сейчас делает двойную замену. И прилив молодости будет у сине-бело-голубых круговой мостовой. Тайм номер два. Погнали! Давай, 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 давай до конца! 49 я минута идет, и пока что в этом тайме все атаки в сторону ворот Бетиса. Зенит здорово вышел после перерыва, вырвался из раздевалки, и все, команда понимает, что сейчас, вот либо сейчас возвращаться в эту игру, либо шанса больше не будет. В общем, когда что-то происходит в штрафной Бетиса, у арбитра что-то происходит со зрением. А у «Зенита» на поле выходит Юрий Алберта и дебютирует за «Зенит». Как же так-то, ну? Давай, давай, давай где-то давай. близко, давай! Очень сейчас давит «Зенит», очень сильно. И я думаю, что сейчас как бы есть два варианта. Либо «Зенит» дожмет, либо «Бетис» убежит и будет 24. Очень внимательно сейчас, очень внимательно тут. Ну что ж такое-то, да? Ну чуть-чуть не хватает. Иван Сергеев готовится выйти на поле, 72-я минута. что минут 15 вместе с добавленным осталось. И видно, что силы у «Зенита» уходят. Несмотря на то, что Сергей Симак постоянно подпитывает состав кем-то свежим, чувствуется, что темп уже не совсем тот, который «Зенит» мог давать в начале второго тайма. Надо забить, надо забить, чтобы... Малком целует мяч, Малком целует мяч! Поцелуй не сработал. Можем это констатировать. И пошла последняя минута основного времени. Нет, ну что, они не заслужили еще один гол? Ну, это традиционная история. Так происходит после любого матча, и неважно, неважно, в принципе, какой счет. Очень сложно что-то говорить после этой игры, потому что эмоции противоречивые, их как будто бы очень много, а как будто бы и нет совсем. Противоречив. Безумно интересно, что будет через неделю, в четверг, на Бенита Вильямарин. Потому что сегодняшний матч показал, что «Зенит» даже в первом официальном матче после двухмесячной паузы может играть против этого «Бетиса». Интересно будет посмотреть на испанцев с обратной ротацией, когда Пелигрини выпустит тех, кого поберег сегодня. Но все равно есть чувство, что в следующий четверг нас ждет что-то яркое. Верьте в команду, любите «Зенит» больше побед. Это обязательно. А лайки и подписка по желанию. Увидимся совсем скоро. Удачи. Пока.